আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব চার রুমের একটি তিনশের বাইরের ডিজাইন এবং তা তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয় বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি ছিল আমার এক কাতার প্রবাসী ভাইয়ের অনুরোধে তার অনুরোধেই আজকের এই ভিডিওটি বন্ধুরা প্রথমে বাড়িতে আমরা হাতে কলমে ডিজাইন দেখব এরপর জানব এই বাড়িটি তৈরি করতে এ টু জেড কত টাকা লাগে অর্থাৎ কত টাকার ইট কত টাকার সিমেন্ট কত টাকার বালি লাগে বন্ধুরা এই বাড়িটিতে যে আমরা ইটের হিসাবটি করব ইট আমরা ধরবো পার পিট ছয় টাকা কারণ যে কাতার প্রবাসী ভাই অনুরোধ করে বলেছেন ওনার অঞ্চলে নাকি এই ইটের দাম নাকি খুবই কম ছ হাজার টাকা হাজার তাই আমি ছ হাজার টাকা হাজার হিসাব করে আপনাকে দেখাবো বাইরে তৈরি করতে কত টাকা লাগবে যদি আপনি তিন সেট করেন অর্থাৎ উপযোগী তিন দিন অ্যাঙ্গেল দিয়ে কত টাকা লাগবে তো বন্ধুরা এই বাড়িটি কিন্তু আপনি একটা ল করতে পারেন তো আমি আপনাকে হিসাবটি বলে দিব যদি আপনি সাত দিয়ে তৈরি করেন কত টাকা যাবে আর আপনাদেরকে তিন সেটের হিসাবটি দেখাবো তো প্লিজ বন্ধুরা ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে ভিডিওর মাধ্যমে আপনি উপকৃত হবেন যদি আপনার বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা থাকে তো বন্ধুরা চলুন প্রথমে আমরা বাড়িটির হাতে কলমে ডিজাইন দেখে নিন তারপর দেখবো থ্রি ডিজাইন এরপর জানবো এই বাইরে তৈরি করতে কত রেখে যাচ্ছে এ টু জেড হিসাব তো চলুন বন্ধুরা তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি এই বাড়িতে দুর্গ হচ্ছে তিরিশ ফিট বস্ত হচ্ছে আঠাশ ফিট তো এখানে দেখুন বন্ধুরা আমি এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমি হিসাব করেছি আসতে আসতে তিরিশ ফিট আর যখন আপনি দেওয়ালগুলো বাদ দেবেন দেওয়ালগুলো সব বাদ দিলে হবে আঠাশ ফিট আমি এখানে দেওয়ালগুলো সব আপনাদের বলতেছি যে তিরিশ ফিট হচ্ছে এখান থেকে এখান পর্যন্ত আর রুমগুলো হচ্ছে দেওয়ালগুলো বাদ দিয়ে রুমগুলো সাইজ হচ্ছে দেওয়ালগুলো বাদ দিয়ে যদি রুমগুলো সাইজ হচ্ছে দেওয়ালগুলো বাদ দিয়ে এখান থেকে এখান পর্যন্ত হচ্ছে তিরিশ ফিট আর আপনি যদি দেওয়ালগুলো বাদ দেন তাহলে হবে আঠাশ ফিট আর এখান থেকে এখান পর্যন্ত হচ্ছে আঠাশ ফিট যদি আপনি দেওয়ালগুলো বাদ দেন একটা দেওয়াল ছয় ইঞ্চি করে বাদ দেন হবে ছাব্বিশ ফিট তো আসুন বন্ধুরা আমরা বাড়িতে এখন মাপটা জেনে নিই তো এটা হচ্ছে বাড়িতে যে মুরগি এখান থেকে প্রবেশ করবেন প্রবেশ করে এই যে মুরগিটা হচ্ছে এটা প্রস্ত হচ্ছে ছয় ফিট তারপর আমরা এই পাশে যেটা পাচ্ছি এটা গ্রীষ্ম গ্রীষ্মটা হচ্ছে এগারো ফিট বা এগারো ফিট দুর্গ এগারো ফিট প্রস্ত এগারো ফিট এখানে দেওয়ালগুলো বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে দেওয়ালগুলো বাদ দিয়ে রুমটি হবে এগারো ফিট বা এগারো ফিট এটাও সেম এগারো ফিট বা এগারো ফিট দুর্গ এগারো ফিট প্রস্ত এগারো ফিট রুমটির দেওয়ালগুলো বাদ দিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের এগারো ফিট বা এগারো ফিট বেডরুমটি তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেডরুম এগারো ফিট বা এগারো ফিট এ পাশেও এগারো ফিট এ পাশেও এগারো ফিট এটা হচ্ছে আমাদের একটা টয়লেট ছয় ফিট বা আট ফিট ছয় ফিট বা আট ফিট হবে টয়লেটটি একটি টয়লেট দেওয়া হয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে একটি টয়লেট দিতে পারেন এই দরজা থেকে যদি আপনি এখান দিয়ে দেন তাহলে আপনি এখানে একটা বাথরুম দিতে পারেন টয়লেট দিতে পারেন কারণ আমার ভিউবার তুমি রিকোয়েস্ট করেছে একটি টয়লেট দিবে কিছু দুটো আমার বাড়ি আর এখানে রান্না করতে দেওয়া হয়নি রান্না করতে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে যদি আপনার জায়গা থাকে আপনি এখানে দিতে পারেন রান্না করতে যে দুটো গায়ে আমার বাড়ি এটি টিন সেট করে করবে ওই জন্য উনি রান্না করে দেয়নি আর যদি আপনি সাত করেন এই বাড়িটিতে আপনি এই পাশে একটা রান্নাঘর রাখতে পারেন এ পাশে অর্ধেকে আপনি রান্নাঘর আর ডাইনিং ইউজ করতে পারেন আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমি পরবর্তী ভিডিওতে এটাকে আপনি একতলা করে আপনাদেরকে দেখাবো সমস্যা নেই একতলা করে ডিজাইন করে দেখাবো কীভাবে শিল্প রুম দেবেন কীভাবে ডাইনিং ড্রয়িং কিচেন দেবেন দেখাবো আপনাকে পরবর্তী ভিডিওতে তো বন্ধুরা এটা আমাদের মধ্যে মোটামুটি যে বাড়িটি তো এটা আমরা চলুন থ্রি করে দেখবো এখন থ্রি করলে বাইরে কেমন দেখা তারপর জানবো এই বাড়িটি তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয় বন্ধুরা আমার হাতে খোলানো দেখানো ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনাদেরকে পুরো বোঝানোর জন্য যে এই রুমটি কে মাপগুলো বোঝানোর জন্য কারণ কম্পিউটারে অনেকে বোঝেন না তার জন্য হাতে কলমে ড্রয়িং করে কষ্ট করে আপনাকে বোঝানো তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমি আবার বলতেছি এখান থেকে এখান পর্যন্ত দুর্গ হচ্ছে তিরিশ ফিট এখান থেকে এখান পর্যন্ত হচ্ছে আঠাশ ফিট যদি আপনি দেওয়ালগুলো বাদ দেন পাবেন এই পাশে পস্ত ছাব্বিশ ফিট আর এই পাশে যদি আপনি দেওয়ালগুলো বাদ দেন পাবেন আপনি আঠাশ ফিট এখানে দুই ফিট বাদ দেওয়া হয়েছে একটি একটি যে দেওয়ালে দুর্গ মানে যে দেওয়ালে যে ঈদের গাছনি ছয় ইঞ্চি করে হচ্ছে ছয় ইঞ্চি করে যদি বাদ দেন চারটা দেওয়ালের জন্য দুই ফিট বাদ যাবে তো দুই ফিট বাদ গেলে আপনি যে রুমটি এই রুমগুলো দেওয়ালটি বাদ দিয়ে হবে আপনার এগারো ফিট বা এগারো ফিট দুর্গ এগারো ফিট পাঁচ এগারো ফিট হবে রুমের যে দেওয়ালগুলো যদি আপনি বাদ দেন তাও এটাই হবে তো আসুন বন্ধু আমরা এখন জানবো আমরা এখন দেখবো থ্রি ডি ডিজাইনটি তো বন্ধুরা তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি এই বাড়িটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিরিশ ফিট আর পস্ত হচ্ছে আঠাশ ফিট ত
একটু শতক শতাংশ অর্থাৎ দু শতকের চেয়ে একটু কম বাট আপনার দু শতক জায়গা হলে বাইরে খুব সুন্দর হবে কারণ আপনার পাশে আরও জায়গা লাগবে তো আমরা বলতে পারি দু শতক জমির ভিতরে এই বাড়িটি তো বন্ধুরা চলুন বাড়িতে প্রথমে মাপগুলো দেখে নিন তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে বাড়িতে যে মূল গেট এখান দিয়ে আপনি প্রবেশ করবেন প্রবেশ করে আপনি যেটা পাচ্ছেন একটা গেস্ট রুম এই গেস্ট রুমটি হচ্ছে এগারো ফিট বাই এগারো ফিট এই গেস্ট রুমটি হচ্ছে এগারো ফিট বাই এগারো ফিট দৈর্ঘ এগারো ফিট পথ এগারো ফিট তারপর এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেডরুম বেডরুম নম্বর ওয়ান এটা হচ্ছে এগারো ফিট বাই এগারো ফিট তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি আর একটা বেডরুম বেডরুম নম্বর টু এটা হচ্ছে এগারো ফিট বাই এগারো ফিট তারপর পাচ্ছি আমরা একটা বেডরুম এটা হচ্ছে এগারো ফিট বাই এগারো ফিট তো তিনটি হচ্ছে আমাদের বেডরুম একটি হচ্ছে আমাদের গেস্ট রুম আর এটি হচ্ছে আমাদের একটা টয়লেট এই টয়লেটটি হচ্ছে ছয় ফিট বাই আট ফিট বন্ধু এই যে গলিটি আছে এই স্পেসটি আছে এটা হচ্ছে ছয় ফিট এর পস্ত আর এই পাশে যে গলিটি আছে চিকন ছোট্ট গলিটি এটা হচ্ছে চার ফিট এর পস্ত তো বন্ধুরা আপনার ইচ্ছা করলে এই গলিটির এই পাশে দরজাটিকে এখানে নিয়ে এসে আপনার ইচ্ছা করলে এখানে একটা আরেকটা বাতুন দিতে পারেন যদি আপনি ইচ্ছে করেন আর যেহেতু আমার বিভাগ একটি বাতুন চেয়েছে তাই একটি দেওয়া তো বন্ধুরা দেখুন এই বাড়িটিতে আমি এটা যে দেওয়ালের হিসাবগুলো শখ করেছি ওই জন্য এগারো ফিট বাই এগারো ফিট হচ্ছে এগারো ফিট করে রুমগুলো হচ্ছে যে দেওয়ালের জন্য চারটা দেওয়াল যেহেতু চারটা দেওয়ার জন্য আমি দুই ফিট এই সাইডে বাদ দিয়েছি আর এই এই সাইডে বাদ দিয়েছি দুই ফিট অর্থাৎ এই দেওয়াল ছাড়া যেটা হচ্ছে আমাদের ছাব্বিশ ফিট হচ্ছে এই পাশে আর এই পাশে হচ্ছে আঠাশ ফিট আর দেওয়াল সহ হচ্ছে আমাদের তিরিশ ফিট বাই আঠাশ ফিট দেওয়ালগুলো আমি হিসাব করেছি আজকে আপনাদের অনেকে রিকোয়েস্ট যে দেওয়াল বাদ দিয়ে রুমগুলো হিসাব করার জন্য তো দেওয়াল বাদ দিয়ে আপনি যে রুমগুলো আজকে পাবেন যেটা রুমের সাইজগুলো হবে এগারো ফিট বা এগারো ফিট এটা রুমটাই আপনি পাবেন দেওয়াল বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে তো বন্ধুরা তো চলুন আমরা বাড়িটি এখন থ্রিডি করে দেখি বাড়িটি কেমন হবে থ্রিডি আপনি যদি থ্রিডি করেন অর্থাৎ তৈরি করেন কেমন হবে দেখুন তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে বাড়িটির যে মূল গেট এটা হচ্ছে যে প্রথম গেটটি এটা হচ্ছে যে প্রধান গেটটি তারপর আমরা ঢুকে যেটা পাচ্ছি ঢুকে যেটা পাচ্ছি একটা গেস্ট রুম এগারো ফিট বাই এগারো ফিট তারপর পাচ্ছি একটা বেডরুম এগারো ফিট বাই এগারো ফিট তারপর পাচ্ছি পাশে একটা বেডরুম এগারো ফিট বাই এগারো ফিট এই পাশে পাচ্ছি একটা বেডরুম এগারো ফিট বাই এগারো ফিট চারটি রুমের সাইজ সেম আর এটা হচ্ছে আমাদের একটা বাথরুম ছয় ফিট বাই আট ফিট তো এটা হচ্ছে গলিটা হচ্ছে ছয় ফিট এর পস্ত আর এটা পস্ত হচ্ছে চার ফিট তো আপনি ইচ্ছা করলে এই পাশে একটা বাথরুম দিতে পারেন যদি আপনি চান তো বন্ধুরা মোটামুটি এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি তো আসুন বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখি আমরা একটু কেমন তৈরি করলাম কাতার প্রবাসী ভাইয়ের অনুরোধের ভিডিও তো এই পাশে একটা গেট দিয়েছি আমি যেহেতু একটু গ্রামের বাড়ি পাকঘরটি দেওয়া হয়নি অর্থাৎ রান্নাঘরটি দেওয়া হয়নি এই পাশে আমি রান্নাঘর দেবে তাই রান্নাঘরটি বাইরে দেবে তাই তো বন্ধুরা মোটামুটি এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি আপনি আরও ওরকম কালার করতে পারেন আমি হোয়াইট কালার দিয়েছি যেহেতু গ্রিনের সাথে ম্যাচিং হবে ফ্লোরের সাথে ওই জন্য তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বাড়িটি চার রুমের বাড়ি দু শতক জমিতে আপনি খুব সুন্দরভাবে বাড়ি তৈরি করতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা আমরা বাড়িটাকে হিসাব করব কত টাকা খরচ হচ্ছে বন্ধুরা আগে বলে দিচ্ছি এই বাড়িতে যে ইটের হাজার ধরা হয়েছে অর্থাৎ প্রতি পৃথিবীর দাম ধরা হয়েছে ছয় টাকা কারণ যে ভিউয়ার রিকোয়েস্ট করেছেন কাতার প্রবাসী উনি বলেছেন ওনার অঞ্চলে ছয় টাকা করে ইট চলতেছে পার পিস তাই হিসাব করা আপনার যদি ক্রয় করেন ইট আপনাদের পার পিস আট টাকা থেকে দশ টাকা কিনতে হবে কারণ বাংলাদেশে এক এক জেলায় এক এক দাম ইটের তো বন্ধুরা এটা বাড়ি চলুন আমরা এখন হিসাব করবো বাড়ি তৈরি করতে কত লাগবে তিন সেট বাড়ি তৈরির খরচ মাটি কাটার খরচ মাটি কাটতে হবে আপনাকে পনেরো হাজার টাকা যদি আপনার জায়গা একটু নিচু হয় আরও বেশি কাটতে হতে পারে পাঁচ ইঞ্চি গাদনিতে ইট লাগে দশ হাজার তিনশো পঁচাশি পিস দাম আসতেছে বাষট্টি হাজার তিনশো দশ টাকা বন্ধুরা এখানে প্রতি পিস ইটের দাম ধরা হয়েছে ছয় টাকা কারণ আমরা যে ভিউয়ার্স রিকোয়েস্ট করেছিলেন উনি বলছেন ওনার অঞ্চলে ছয় টাকা করে প্রতি পিস ইটের দাম আপনার যদি কিনতে কিনতে হয় আপনাদের অঞ্চলে হয়তো আট থেকে দশ টাকা লাগবে প্রতি পিস ইটের দাম দশ ইঞ্চি গাছ দিয়ে ইট লাগে ছয় হাজার নশো ষাট পিস দাম আসতেছে একচল্লিশ হাজার সাতশো ষাট টাকা খোয়ার জন্য ইট লাগে তিন হাজার একশো একাশি পিস দাম আসতেছে উনিশ হাজার ছিরাশি টাকা সিমেন্ট লাগতেছে একশো চুয়াল্লিশ ব্যাগ দাম আসতেছে চৌষট্টি হাজার আটশো টাকা সব কাজের জন্য রড লাগে দুশো পনেরো কেজি সব কাজের জন্য যে কাজগুলো আপনি যে জানলা লিটন আর অন্যান্য কাজের জন্য ধরা আছে এখানে দুশো পনেরো কেজি রড দাম আসতেছে পনেরো হাজার চারশো আশি টাকা বালি লাগতেছে আপনার সব কাজের জন্য উনিশ হাজার টাকা আরও বেশি লাগতে পারে কমও লাগতে পারে বন্ধুরা এখানে আমি দরজা জানলা
যে বাথরুমে আপনি প্লাস্টিক দরজা ব্যবহার করেন ইলেকট্রিক ওয়ারিং করতে হবে আপনার বাইরেতে তার জন্য খরচ ধরা হয়েছে বিশ হাজার পাঁচশো সপ্তাশি টাকা ফিটিং বাথরুমে যে ফিটিং রয়েছে ফিটিংয়ের জন্য ধরা হয়েছে এখানে ষোলো হাজার পাঁচশো বত্রিশ টাকা বাথরুমের টাঙ্কি সহ তিন লাখতেছে আপনার এখানে উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা বারো বান তিন লাগবে অ্যাঙ্কেল লাগতেছে আপনার চুয়ান্ন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা সিলিং যদি করেন বাইরে যে সিলিং লাগবে চল্লিশ হাজার টাকার রং লাগতেছে বাইরে আপনি যদি রং করেন রং লাগবে একচল্লিশ হাজার টাকার কম বেশি হতে পারে গেট বাইরে দুটি গেট ধরা হয়েছে যদি আপনি এস এস গেট দেন তো গেটটি দুটি গেট লাগবে আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আরও বেশি লাগতে পারে আরও কমও লাগতে পারে মেসির খরচ ধরা হয়েছে এখানে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো টাকা কম বেশি হতে পারে অঞ্চল এবং স্থান বেঁধে এখানে ধরা হয়েছে মেসের খরচ এক লক্ষ চৌষট্টি চৌত্রিশ হাজার টাকা চারশো টাকা সব কাজের জন্য সব কাজের মেসের খরচ অন্য অন্য খরচ ধরা হয়েছে এখানে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা বন্ধুরা বাড়ি তৈরি তাদের বিভিন্ন খরচ আছে তার খরচ ধরা হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে বন্ধুরা বাড়ি তৈরি করতে আমাদের কত লাগবে যদি আমরা টোটাল করি বাড়ি তৈরি করতে আমাদের খরচ হচ্ছে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা তো বন্ধুরা যদি আপনি ইট এত কম দামে কিনেন অত ইট যদি আপনি ছয় টাকা পার পিস কিনেন তাহলে আপনি বাড়িটি করতে এবং যদি পেন্সিল দরজা দেন তাহলে আপনার লাগবে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা আর যদি আপনি থাই গ্লাস ইউজ করেন কাঠের দরজা দেন ইট যদি আট টাকা বা দশ টাকা কিনেন পার পিস তাহলে আপনি খরচ হবে আট লক্ষ চল্লিশ হাজার এ বাড়িটি করতে তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনার উপকৃত হবেন তো যদি উপকৃত হন প্লিজ অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের মাঝে তো বন্ধুরা যে যেখানে আসেন সুস্থ আসেন থাকবেন ভালো থাকবেন আজকে এখানে শেষ করেছি আসসালামু আলাইকুম